ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಮ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ವೇತಾ ಬಬ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಇತಿಹಾಸದ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಆಫ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರು ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲ್ ಗೈಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಿಂಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಮ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಎಲ್ಲ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಜಿ ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಚರ್ಚೆ ಇನ್ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮಗೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಯಾವ ದಿನಾಂಕಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಪಿರಿಯೋಡೈಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪಿರಿಯೋಡೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಮಿಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವನ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿತ್ತು ಅವನ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅವನು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ ಪಿರಿಯೋಡೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ಸನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮೆಡಿವಲ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಿರಿಯೋಡೈಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡೋಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಹೌದಾ ಈ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಏನು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಅಂದರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಹೌದಾ ಸೊ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮೆನಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಹೌದಾ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನವಾಬರನ್ನು ರಾಜರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಪರಾಜಯಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ಒಂದು ರೂಲನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೌದಾ ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ಸೋ ದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಅಥವಾ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿ ನಮ್ಮದು ಎಕನಾಮಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದರು ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖರ್ಚಿಗೇನು ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದರು ರೆವಿನ್ಯೂಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಹೌದಾ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ತಮಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲ
ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಡಳಿತವೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತೆಗಿತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಿಂದ ಓಕೆ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ ಇವರು ಯಾಕಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ತಮ್ಮದು ಏನೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ ಅವ್ರದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಇರಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ರಿಟರ್ನ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಚೀವ್ಸ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ದಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಅದೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ ನೋಟಿಂಗ್ಸ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಫೀಸಿಂದ ಒಂದು ಆಫೀಸಿಂದ ಬೇರೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿರುವಂತಹ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡುವಂತಹ ಕೋನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಮ್ಸ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ವು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿದರೆ ಅವುಗಳು ಈಗ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಇರ್ತಿದ್ದು ಕಲೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಇರ್ತಿದ್ದು ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಇರ್ತಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಏನು ಇರ್ತಿದ್ದು ಈ ಪ್ರೊವಿನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಆಫೀಸ್ನಾಗು ಅವು ಇರ್ತಿದ್ದು ಲಾಗಳ ಲಾ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗೂ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲೂ ಇರ್ತಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಚೀವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ಆರ್ಚೀವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದೇನಾಯಿತು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಿಂದ ಏನಾಯಿತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಒನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಯಾರು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ದುಡಿಯುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೆವು ಹೌದಾ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅವ್ರ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೈತಿ ಅದರ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವ್ರು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಏನು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನಿಜ ಅಂಥೇಳಿ ನಂಬಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಡಕುಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ತಮ್ಮ
ಸುಂದರವಾದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ತವೆ ಇವತ್ತು ಹೌದಾ ದೇ ರೈಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಲೇಟರ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ಅದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಹೋದ ನಂತರ ತದನಂತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಬಂತು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿತು ಈ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಬಂದವು ಓಕೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಅರ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೆ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ದಟ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ನೋನ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಹೌದಾ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ರೆವಿನ್ಯೂ ಸರ್ವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸರ್ವೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಯ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಅಥವಾ ಕ್ವಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರೀಸನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹ್ಞೂ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ರಾಬಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಾ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸರ್ವೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಯಿತು ಜನರಗಣತಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಜನಗಣತಿ ಸೆನ್ಸನ್ಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸು ಏನಾಯಿತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಸರ್ವೆ ಯಾವಾಗಾಯಿತು ಮೊದಲ ಜನಗಣತಿ ಯಾವಾಗಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಓಕೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದೇನು ಮೊದಲ ಸರ್ವೆ ಆಯಿತಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸೆಂಚುರಿ ಈ ಡೇಟನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆದಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನನ್ನು ಅವ್ರು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ ಜಾತಿ ಏನು ಅವರ ಧರ್ಮ ಏನು ಅವರು ಏನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಸರ್ವೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ಅವುಗಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂತಹ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಜನರಿಂದ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡೋರಿಂದ ಆ ಸಸ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಸಸ್ಯಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರ್ಕಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾನವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ವೆ ನಡೆಯಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವಲ್ಲ
ಲೀಡರ್ಸ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ಕವನಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ತಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೌದಾ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಹೌದಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಆಗಲಿ ಏನಾಗಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಓದಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈತರು ಇರ್ಬೋದು ಕುಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರ್ಬೋದು ಮೈನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಬಡವರು ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮರಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಬುಕ್ ಏನು ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಈ ಚಾಪ್ಟರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಸೊ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಮಿಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಜೇಮ್ಸ್ ಮಿಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಮೂರು ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೂರು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಆಫಿ ಒಂದು ಸತಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವು ನಮಗೆ ಏನು ಆಮ್ ಜನರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇಶದ ಜನರು ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಥಾಟ್ ಸರ್ವೇಸ್ ವೆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬುಕ್ಸ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಚರ್ಚೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಿಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಳವಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಶಿಶು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ತರುಣ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಸೊ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಇಯರ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ವತಿಯಿಂದ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್ ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ್ನು ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ದ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ್ನು ನೀವು ಹದ